Hallo, mein Name ist Johannes Riedl und ich arbeite als Produktmanager bei Phoenix Contact Österreich. Nachdem ich Ihnen im letzten Video einen Überblick über unser Caparock Geräteschutzschaltersystem gegeben habe, schauen wir uns im heutigen Video den ersten Baustein, das Einspeisemodul, einmal genauer an. Die erste Frage, die Sie sich bei der Wahl des Einspeisemoduls stellen sollten, ist, möchte ich meinen Geräteschutz über einen Bus an eine SPS anbinden? Wenn ja, stehen Ihnen zwei Protokolle zur Auswahl, Profinet und IOLink. Der Vorteil einer Busanbindung ist die Möglichkeit, die Anlage zu jeder Zeit aus der Ferne zu überwachen. Sie sehen, wann ein Fehler aufgetreten ist, indem Sie sich selbst einen Zeitstempel setzen, können Fehler aber auch frühzeitig bemerken, indem Sie den Stromverbrauch Ihrer Lasten überwachen und so schleichende Anstiege erkennen. Das Einspeisemodul gibt es in insgesamt drei verschiedenen Ausführungen. Die beiden bereits erwähnten Varianten mit Profinet bzw. IO-Link und sollte eine Busanbindung in Ihrer Anwendung nicht notwendig sein oder Sie nach einer kostengünstigen Lösung Ausschau halten, gibt es auch eine Variante mit Status und Reset. Für die Anspeisung können Sie Drähte von bis zu 16 Quadratmillimeter verwenden und über die farblichen Pusher an der Front ist auch die Zuordnung vom 24 Volt Potenzial und 0 Volt Potenzial eindeutig möglich. Für die Montage auf der Hutschiene benötigen Sie die Stromschienen und diese gibt es in insgesamt fünf verschiedenen Ausführungen. Sie haben zwei Basisausführungen mit 8 und 20 Steckplätzen und dann die Möglichkeiten, Ihr System um vier Steckplätze, 8 Steckplätze oder 20 Steckplätze zu erweitern. Für die Montage der Stromschiene setzen Sie diese einfach auf der Hutschiene auf und drücken diese fest. Durch einen akustisch eindeutig wahrnehmbaren Klick wissen Sie, dass diese fest sitzt und setzen nun das Einspeisemodul ganz links auf die Stromschiene auf. Warum die Position des Einspeisemoduls ganz links sein muss, erkläre ich Ihnen dann, wenn wir unser System erweitern. Und nun sehen wir uns das Modul im versorgten Zustand an. Wie wir nun sehen können, leuchtet die Power-LED grün, was bedeutet, dass in meinem System alles in Ordnung ist. Aktuell fehlen natürlich noch die Geräteschutzschaltermodule neben dem Einspeisemodul. Wenn an einem der Schutzschaltermodule ein Fehler anliegen würde, würde die Power-LED ebenfalls rot leuchten, um auch hier noch einmal optisch zu signalisieren, dass ein Fehler im System vorhanden ist. Heute haben wir gemeinsam das für Ihre Anwendung passende Einspeisemodul gefunden. Welche Vorteile die rückseitige Versorgung über die Stromschiene bietet und wie viel Verkabelungsaufwand Sie sich dadurch sparen können, sehen wir uns beim nächsten Mal gemeinsam an. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Darum sind Sie auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei, wenn das Motto lautet Rock with Copper Rock. Musik